160 meters, it goes for ten go day, isn't it? ഹിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മേഘത്തിന് മുകളിലൂടെയും മേഘത്തിനുള്ളിലൂടെയും യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മനോഹര സ്ഥലം പ്രകൃതിയുടെ ഈ വിസ്മയ കാഴ്ചകളുടെ ഇടയിൽ ഭൂമി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിധി തേടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് എന്ന മനോഹര മൂവി ലൊക്കേഷൻ കൂടിയായ അറുന്നൂറ് ഏക്കറിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ മാർബിൾ കുന്നിൽ മഞ്ഞു തുള്ളികളും മഴത്തുള്ളികളും വർഷങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി ലൈം സ്റ്റോണും ഒത്തുചേർന്ന് മെനഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വിസ്മയ കാഴ്ച ഇതാണ് നവോറ കേവ്സ് ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഗുഹകളിൽ ഒന്ന് നടക്കുന്ന വഴികളിലെ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ മരത്തടികളും പലകകളും വെച്ച് നടപ്പാതകൾ വളരെ മനോഹരമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കല്ലുകൾക്ക് നാനൂറ്റി അമ്പത് മില്യൺ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഈ ഭാഗത്തിന് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും പത്തടിയോളം താഴ്ചയുമുണ്ട് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഒരു മഴത്തുള്ളി ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെയാണ് സമയമെടുക്കുക ആയെടുക്കുന്ന സമയം തന്നെയാണ് ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയതും ചിറങ്ങുന്ന വെള്ളത്തോടൊപ്പം വരുന്ന കാൽസൈറ്റുകൾ മൂലം രൂപപ്പെട്ടവയാണ് മില്യൻസ് ഓഫ് വർഷങ്ങളായി ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന വെള്ളത്തോടൊപ്പം വരുന്ന കാൽസൈറ്റുകൾ പകുതി ഉപരിതലത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവ വെള്ളത്തോടൊപ്പം താഴോട്ട് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും സമാന്തരമായ രീതിയിൽ ക്രിസ്റ്റലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുഹയിലെ മനോഹരമായ ഭാഗങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഗുഹയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ അസ്ഥികളാണ് ഇവ ഇതിൽ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ചിറകില്ലാത്ത പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും വലുതായ മോവയുടെ അസ്ഥിയുമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മോവയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോ ഭാരവും സാമാന്യം വലുപ്പമുള്ള ഒന്നിന് കഴുത്ത് നീട്ടാത്ത തന്നെ പന്ത്രണ്ടടി പൊക്കവുമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നിൻ്റെ ടിബിയൽ ബോണാണ് ഇത്
ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഇത് കിട്ട് 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 ആച്ചി അതിന് അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പറയാനില്ല നല്ല ഫ്രഷ് മണം അത് അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് ആണ് ഗാഡ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇത് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആണ് അവിടെ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് കാണുന്നില്ല ഗുഹയുടെ ഈ ഭാഗത്തിന് നൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത കാരണം പല പ്രശസ്തരായ ഗായകരും ഇവിടെ വന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഭാഗം കൂടിച്ചേരാൻ വെറും മില്ലിമീറ്ററുകളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇത് കൂടിച്ചേരാൻ ഇരുപത് വർഷത്തിലധികം എടുക്കുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അഡ്വഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വർക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അടിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അവിടെ സ്റ്റെക്കാവും പിന്നെ താഴേന്ന് ഒരു ഗ്രോത്തായിട്ട് അവിടെ നിന്നും വരും 
നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് വെറുമൊരു മൺപുറ്റല്ല ഈ സാധനത്തിന് നല്ല കട്ടിയാണ് ഇതെങ്ങാൻ അടന്നൊരണം താഴേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തല തുളഞ്ഞു കയറി അങ്ങ് പോകും അതുപോലെയാണ് ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ പോയ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും അതിമനോഹരങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ഗുഹയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറിയത് കാരണം ഇതിലെ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും അത്രമാത്രമായിരുന്നു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട ഭാഗം കൂടിച്ചേരാൻ ഇരുപത് വർഷത്തിലധികം എടുക്കുമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം കൂടിച്ചേരാൻ എത്ര വർഷം എടുക്കുമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അമ്പതിൽ കൂടുതൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാസറ്റുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന രീതി മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ഒരേപോലെ വന്ന് കൂട്ടി യോജിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ജോൺ കേവ് മാൻ ഓക്കെ ഗോയിങ് ആഫ് താങ്ക് യു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ വാ ഓസും അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ ചളവളാന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അത്രമാത്രം അഡ്വഞ്ചറൈസ് ആയിട്ടുള്ള അത്രമാത്രം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേവായിരുന്നു ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ കേവ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് മാത്രം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കിടക്കുന്ന കറുത്ത് കരി പിടിച്ച കല്ലുകൾ പക്ഷെ ഇതൊന്നും കറുത്ത കല്ലുകളല്ല ഇതൊന്നും ചൊരണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വളവള തിളങ്ങും വൈറ്റ് മാർബിൾസ് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കിടക്കുന്നത് എല്ലാം വൈറ്റ് മാർബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഞാനും ആദ്യം ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിട്ട് തോന്നി പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വൈറ്റ് മാർബിൾസ് ആണ് എന്താ പറയുക 
അമേസിങ് അമേസിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അമേസിങ് എനിക്ക് വേർഡ്സ് ഇല്ല കേട്ടോ അത്ര മാത്രം ഞാൻ അത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴുമാണ് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോന്നിട്ടില്ല ഈ കാണുന്ന സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം വൈറ്റ് മാർബിൾസ് ആണ് ഇതൊരു ഹോളാണ് ഇതൊരു ദേ പോർട്ട് ഹോൾ പോർട്ട് ഹോൾ അത് എഴുതി ആ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ഇതി ഈ ഹോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ്ട ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ കുറച്ചങ്ങ് മാറി പോവാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്തായാലും ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഉള്ളവർ എന്തായാലും വന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ പറ്റുമോ അവരൊക്കെ വന്ന് കാണണം അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് മേഘമാണ് താഴെ മേഘം താഴെ അതെ ഞങ്ങൾ മുകളിൽ ഇതാണോ അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പൊ ഒരു സ്മോൾ ബൈ ഫ്രം ദിസ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തൊക്കെ കാണാൻ കിടക്കണം പാടാ അപ്പൊ ഓക്കെ ബായ്